அலிக்கும் வரமத்துல்லாஹி வபரகாத்து வெல்கம் டு ஜே ரோஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி வந்து ஒரு வித்தியாசமாக சாஃப்ரோன் ஸ்பைசி சாஃப்ரோன் ஜிஞ்சர் டீ எப்படி செய்கிறதுன்னு என் ஹஸ்பண்ட் காமிக்க போகிறாங்க ஸோ இதுதான் இன்றைக்கு உள்ள ஸ்பெஷலு இந்த டீ எப்படி பண்ணலான்னு இப்போ பார்க்கலாம் இன்ஷாலா அஸ்லாம் வலக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து ஓகே இன்றைக்கி ஜே ரோஸ் ரெசிபியில் இன்றைக்கி வந்து ஜிஞ்சர் டீ அதாவது சஃப்ரான் ஸ்பைசி ஜிஞ்சர் டீ எல்லாத்துக்குமே டீ போடுறது எல்லாத்துக்குமே தெரியும் பட் அந்த போட்ட டீயை எத்தனை பேர் குடிக்க முடியும் அப்படின்றது தான் விஷயமே ஸோ அதனால் இன்றைக்கி வந்து குடிக்கிற மாதிரி எல்லோரும் குடிக்கிற மாதிரி டீயை உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறது போடுறது அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லி பார்த்துக்கேன் ஓகே ஸோ இன்றைக்கி வந்து நம்மளோட ஜேர்வ ரெசிபியில் ஜிஞ்சர் டீ அதாவது சாஃப்ரான் ஸ்பைசி ஜிஞ்சர் டீ ஓகே பேர் தான் பெருசாக இருக்கும் டீ சின்னது தான் ஓகேவா கோ ஃபார் யார் இப்போ இதுக்கு தேவையான ஐட்டம்ஸ் வந்து ஒரு நம்ம ஒரு கப் எடுத்துக்குவோம் ஒரு இது ஒரு அளவுக்காக சரியா இது மூணு கப் பால் சரியா மூணு கப் பால் இது பண்ணோம்னா மூணு பேர் குடிக்கிற மாதிரி ஓகே இந்த கப்புக்கு மூணு பேர் ஸோ இது ஒரு கப்புன்னா அது மூணு கப் மூணு கப்பு போடுறது மாதிரி நம்ம என்னைக்கு பண்ணுவோம் ஸோ இது ஒரு கப் எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் அதுக்கு தேவையான இஞ்சி இஞ்சி வந்து கொஞ்சம் இதில் ஜிஞ்சர் வந்து ஜாஸ்தியாக போடுறோம் கொஞ்சம் அதிகமாகவே அப்போ தான் கொஞ்சம் நல்லது இப்போ இப்போ தேவைக்கு இப்போ இந்த கரோனா ட கரோனா டைமில் வந்து இப்போது எல்லோருக்கும் இம்யூனிட்டி பவர் தேவை அப்படின்னாங்க அப்போ ஜிஞ்சரில் வந்து இஞ்சியில் வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ தேவையான டெய்லி தேவைக்கு நம்ம உடம்புக்கு நிச்சயமாக கண்டிப்பாக வந்து இஞ்சி வந்து ரொம்ப அவசியமானது ஸோ அதை வந்து நம்ம இந்த டீ மூலமாக அதை டைரெக்டாக இஞ்சி சாப்பிட்றது கொஞ்சம் கஷ்டப்படுறவங்க டீ டீ மூலமாக நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் நம்ம இஞ்சி வந்து அதை ஆட் பண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக ஆட் பண்ணோம்னா டெய்லி இதை நீங்கள் வந்து இந்த இஞ்சி டீ டெய்லி காலையில் குடிச்சிங்கன்னா உண்மையிலே உங்களுக்கு ஹெல்த் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் நிறைய விஷயங்கள் காலையில் நிறைய பேருக்காக காலை கடனை கழிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்படுவாங்க இந்த டீயை வந்து ஜிஞ்சர் டீ குடிச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக வந்து எந்த ஒரு பிரச்சனையும் இல்லாமல் சுமூகத்தாக எல்லாமே போகும் ஓகேவா ஓகே ரைட் ஸோ இதுக்கு தேவையான ஐட்டங்கள் வந்து இஞ்சி கொஞ்சம் ஏலக்காய் ஓகே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகணும் கொஞ்சம் போதும் ஓகே அப்புறம் வந்து தேவையான அளவுக்கு சுகர் இப்போ அந்த சுகர் வந்து இந்த கிளாஸுக்கு இதுக்கு ஒரு ஸ்பூன் அது கொஞ்சம் கம்மியாக சரியா ஒரு மூணு ஸ்பூன் இதுக்கு அப்புறம் வந்து டீ டீ தோல் அப்புறம் சுகர் ஓகே அப்புறம் வந்து ஒரு கொஞ்சம் மெல்லி தான் சாஃப்ரான் சாஃப்ரான்றது வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தியாக போட தேவையில்ல கொஞ்சமாக போட்டாலே போதும் அதை கொஞ்சம் கலர் கொடுக்கும் அதுவே ரொம்ப ஜாஸ்தி ஓகேவா ஸோ இதுதான் இது தேவையான இது ஸோ இது இப்போ எப்படி செய்யலான்றதை இப்போ நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வந்து முதல்ல மில்கு முதல்ல ஊற்றுவோம் இந்த மில்குக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தண்ணி ஊற்ற தேவை தண்ணி ஆட் பண்ணவே அவசியம் இல்லை ஓகேவா தண்ணி ஆட் பண்ணுன்னு வச்சுக்கோங்க வாட்டர் ஆட் பண்ணிங்கன்னா அதோடய டேஸ்ட் கொஞ்சம் மாறும் ஸோ ஒரு மூணு கிளாஸ் ப்யூராக மில்கு ஒன்று ரெண்டு இப்போ மூணு கிளாஸ் டீ உங்களுக்கு வேணும்னா அது நம்ம அது பாயில் பண்ணும் போது கொதிக்கும் போது என்ன ஆகும்னா கொஞ்சம் கம்மியாகும் ஸோ அதனால் ஒரு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அப்படியே ஊற்றினீங்கன்னா கரெக்டாக எக்ஸாக்டாக மூணு கிளாஸ் உங்களுக்கு டீ வந்து கரெக்டாக கிடச்சிடும் ஓகேவா நோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்லேயே நம்ம என்ன பண்ணுவோம் சுகர் ஆட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா சில பேர் சுகர் வந்து கம்மியாக ச வேணும்னு நினைக்க கொஞ்சம் சுகர் கம்மியாக இது பண்ணலாம் பட் இந்த அளவு வந்து இதுக்கு கரெக்டாக இருக்கும் சுமர் சுகர் கம்மியாக வேணுன்றவங்க கம்மியாக போட்டுக்கலாம் ஓகே சரி ஓகேவா ரைட் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம வந்து இது வந்து கொஞ்சம் லைட்டாக சிமில் வச்சு இது பண்ணிடலாம் நம்ம இப்போ மாதிரி நான் அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டேன் அடுப்பை ஆன் பண்ணிட்டு கொஞ்சம் மைல்டாக அப்படி வச்சுட்டு மில்க்கை ஊற்றி இப்படி வச்சுட்டேன் இருக்கா ஓகே அது அது பாட்டில் அது கொதிக்கிற அந்த கேப்பில் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இஞ்சி வந்து நம்ம வந்து சொதிக்கிட்டு அழகாக இந்த இஞ்சியை என்ன பண்ணுவோம் நம்ம தோல் எடுத்துடும் தோல் எடுத்துகிட்டு போட்டால் அது கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்து இந்த இஞ்சியை வந்து நம்ம தோலை சீவிட்டு அதை கொஞ்சம் வாஷ் பண்ணி வச்சுட்டு ஓகேவா இப்போ வந்து இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி இடித்து போடணும் இஞ்சி இடித்து போட்டால் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இதில் வந்து நம்ம இஞ்சி இடித்து அந்த அந்த மீன் மீன் டைம் இது நம்ம சுகர் வந்து கொஞ்சம் சுகர் போட்டதை கொஞ்சம் நிமிஷம் அப்படியே அதே பண்ணிட்டுருக்கோம் ஓகேவா இதை அப்படி இது பண்ணிட்டுருக்கோம் ஸோ அந்த கேப்பில் நம்ம வந்து இஞ்சி இடிக்கிறேன் பார்க்கணும்
இப்போ நம்ம வந்து இஞ்சி இடிச்சிட்டோம் சரியா இஞ்சி அது கூட சேர்த்து அந்த ஏலகம் சேர்த்து நல்லா நல்லா இடிச்சாச்சு இதுக்கு மேலே இன்னும் இடிக்கணும் இல்லை ஃபாஸ்ட்டாக பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த இந்த சின்ன மிக்சியில் கூட நம்ம போட்டு அதை வந்து குயிக்காக அரைக்க முடியும் அது ரொம்ப மைல்டாக ஆகக்கூடாது நீங்கள் பார்க்கலாம்னா இவ்வளோ இஞ்சியாக இருக்குது இஞ்சியில் டீயா இல்லை டீயில் இஞ்சியான்னு கே கேட்பீங்க பட் இவ்வளோ இஞ்சி போட்டோம்னா கொஞ்சம் ஸ்பைசி ஸ்பைசியாக விரும்புகிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப உண்மையிலே சூப்பராக இருக்கும் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க உண்மையிலே சரியா ஸோ அதனால தான் அந்த மூணு கப்புக்கு இவ்வளோ இஞ்சி போடுறோம் ஓகே ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒன்றும் அதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் போட்டதுக்கப்புறம் நீங்கள் சாப்பிட்டுட்டு அப்புறம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் எப்படி இருக்குன்றது டேஸ்ட் ஓகே ஓகே இப்போ இப்போ வந்து இப்போ நல்ல பால் வந்து கொதிக்கிற நல்லா வந்துச்சு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் இப்போ இஞ்சியை வந்து போட்டுருவோம் இஞ்சி போட்டோம்னா அதோட இது இதாகும் கொஞ்சம் சாப்பாடு இப்போ இஞ்சி போட்டுச்சுன்னா கொஞ்சம் லைட்டாக அப்படியே கலக்கி விட்டுருவோம் இப்போ அடுத்த அடுத்து செகண்ட் மறுபடியும் கொஞ்சம் பயில் ஆகி நல்லா கொதிச்சு வரும்போது என்ன பண்ணுவோம் நம்ம டீ ஆட் டீ தூளை ஆட் பண்ணுவோம் ஓகேவா இப்போ இந்த டைம்லேயே நம்ம வந்து என்ன பண்ணுவோம் சஃப்ரம் ஆட் பண்ணிடலாம் சஃப்ரம் வந்து பாருங்க இவ்வளோ தான் இவ்வளோ போதும் ஓகே இவ்வளோ தான் சஃப்ரம் இதுக்கு மேலே தேவையில்லை லைட்டாக போட்டாலே போதும் போட்டுட்டு கடல் இது நல்லா அந்த ஏலக்கெல்லாம் பாருங்கள் அப்படி அரையாம நம்ம இடிச்சது தான் ஓகேவா இன்னும் நல்லா அரையணும்னா நீங்கள் வந்து மிக்சியில் போட்டு கூட நீங்கள் வந்து அரைச்சிக்கலாம் ஓகே இப்போ நல்லா மில்க் வந்து நல்லா பால் பங்கிருச்சு இப்போ இப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டீ தூள் அந்த சில டீலாம் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் சில டீலாம் வந்து ஸ்ட்ராங் கம்மியாக இருக்கும் இது வந்து இந்த டீ தூள் வந்து ஸ்ட்ராங் கம்மியாக அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம் மூணு ஸ்பூன் மூணு டீ ஸ்பூன் டீ தூளை போட்டுருவோம் இது வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக அவங்களுக்கு வர வேணுன்றதுக்காக லைட்டாக போடுறவங்க கொஞ்சம் கொதிக்கிட்டே நீங்கள் எடுத்துடலாம் ஒரு சின்னதாக ஒரு டூ த்ரீ மினிட்ஸில் கொதிக்கும் போது இதை எடுத்துடலாம் ஸ்ட்ராங்காக வரவங்களுக்கு நல்லா அந்த டீ தூள் நிறைய போட்டு நல்லா கொதிக்க விடலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ அடுத்த கொதிக்க வர வரைக்கும் நம்ம பேர் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம நல்லா டீ நல்லா நம்ம ஸ்ட்ராங்காக கொதிச்சு வந்துச்சு ஓகே இந்த ஸ்ட்ராங் போதும் ஓகேவா நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரொம்ப நேரமாக போட்டோம்னா இன்னும் இதாகிடும் இப்போ வந்து நம்ம இதை முதல்ல ஃபில்டர் பண்ணிடுவோம் நல்லா இதில் ஃபில்டர் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ நம்ம இது டீ இதில் ஊற்றியாச்சு இப்போ என்ன பண்ணுவோம் இதை அப்படியே க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்போ ஃபைனல் டச் டீ ஃபில்டர் பண்ணியாச்சு அதை நம்ம வாஷிங் வச்சுக்கலாம் இப்போ ஓகே நெக்ஸ்ட் இப்போ இந்த மூணு கப்பில் அழகா டீ சர்வ் பண்ணிடலாம் ஸோ மூணு பேர் தாராளமாக இப்போ நம்ம அதிகமாக கொதிக்க விட்டதுனால மூணு கிளாஸ் கப் ஊற்றணும் பட் என்ன பண்ணணும் நம்ம அதிகமாக நேரம் ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விட்டால் டீ வந்து கொஞ்சம் அந்த இதில் இந்த இதாகிடும் ஆவி ஆகிடும் ஸோ அதனால் அது பாருங்கள் டீ தாசம் இப்போ இது நீங்கள் குடித்து பாருங்கள் குடித்து பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் சி இட்ஸ் அ டீ லவ் ஐ ட்ரிங்க் இட் ஓகே சி லவ் டீ குடிச்சு பார்ப்போமா குடிச்சிட்டு வாட்டர் நல்லா வார்ம் வாட்டர் 
இது வார்ம் வாட்டர் குடிச்சுட்டு என்ன பண்ணுறீங்க ஒரு ஆஃப் அன் அவர் கதை ஆஃப் அன் அவர் காணும் அந்த கேப்பில் இருந்து ஆஃப் அன் அவர் கேப்பில் அந்த டீ போட்டு அந்த ப்ராசஸிங்லாம் பண்ணிவிட்டு நம்மளே செல்ஃப் அது டீ போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆஃப் அன் அவர் தண்ணி குடிச்சதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி செஞ்ச டீயை போட்டுட்டு அப்படியே போய் பால்கனியில் போய் உட்காந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள் யூ ஃபீல் ரியலி வெரி 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 என்ஜாயிங் ஓகே ஐ திங்க் யூ லைக் இட் மேபி ஓகே இஃப் யூ ஃபீல் லைக் ப்ளீஸ் சேர் அண்ட் கமெண்ட் அண்ட் சப்ஸ்கிரிப்ஷன் தேங்க்யூ அலாம் வலைக்கம்